3D KT. For 2015 6.0, AutoCAD Inventor Course. Inventor Lectures version 6.0 was finally released in August. Adjuster Unit 6 Components. Top Plate Unit 7 1 Component. Spring Archive and Coordinator Foot Component. Well, look at the components assembled. Let's look at the components. The following is a roller assay. The subcomponents is the bearing stopper. Roller assay is locked tight as a component of the following. It's a lock washers and lock nuts. Roller assay is finally separated. Roller shift exits from bearing housing. Components are the roller assay and socket bolts. The components are, the bearing end cover and bearing housing. Here is the remaining, part number 1 components. Now repeat. Look carefully. Here is a components coordinator bracing and hex bolts. You have to look the front plate and front floor flat. Let the other side. The following is fixed roller assay on the rear plate. Let's carefully again. This is a bolt for fixing the main bracket of the motor assay. It is a subcomponent for the power transmission gear. The power block and the set screw is loose. That is the bolts to fixing the motor assay. Motor is finally separated from the main bracket. The finally SAMS M8X25 is removed. You would seem a power transmission gear and roller assay, let only the top the idler. Component shaft and MSGA 3 40 has been bolted. MSGA 3 40 the will finally be removed. It shows a complete separate appearance. Would seem the power transmission gear. In addition, transmission gear has been fixed to the lock nut and washer, key has been fixed for spur gears and shaft. Now, all of the subcomponents are listed. You can see the rear plate and rear floor flat. It was a preview of the content to practice. Soon, the class will progress. Thank you very much. That's 이 공이 도면을 작업을 했듯이 공 지금 보이는 이 03m 더 도면을 한번 작업해 보겠습니다. 새로 만들기에 스탠다드 작성하겠습니다. 이 도면 이03 유닛 더 배치하도록 하겠습니다. 보이시죠? 이렇게 배치하겠습니다. 난리네요, 그죠? 이렇게 한번 보겠습니다. 기준. 기존에 보면 지금 하나 열려 있습니다. 그죠? 열려 있는 부분 제가 먼저 셀렉트 하고 도면을 선택을 했습니다. 오른쪽에 뷰큐브, 홈이 있는데, 홈을 한번 보겠습니다. 어떻게 볼까요? 프론트 한번 보겠습니다. 오른쪽에 배치는 하지 않겠습니다. 알비 클릭 확인하겠습니다. 
이렇게 클릭, 알비 클릭, 자동화된 중심선 한번 눌러보겠습니다. 기본값 한번 확인해 볼까요? 이렇게 들어갔죠. 주석 탭, 주석 탭에 이 중심선인데요. 저도 업체 표준화 교육을 하면서 교육생으로부터 어떻게 하다가 보니까 음, 발견을 했습니다. 저도 클릭, 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 알비 클릭 작성하면 이렇게 중심선을 작업할 수가 있습니다. 알비 클릭 취소하겠습니다. 이 패턴과 같습니다. 중심 표시 이쯤에 한번 셀렉터 하겠습니다. 알비 클릭 확인하겠습니다. 더블 클릭 센터 버튼 리본 막대에서 뷰 배치 한번 셀렉트 하겠습니다. 단면 셀렉트 하겠습니다. 뷰 이 스냅이 되죠? 조그만 점 보입니까? 이 캐드 하려면 눈이 좋아야 됩니다. 시력이 한 1.5는 돼야 됩니다. 보이죠? 예. 뭐 대충 우리 예를 들면은 자동차 처음 모시는 분들 스틱 물적에 1단 넣은지 2단 넣은지도 잘 모르고 대충 핸들 조작해서 밟아서 가니까 일단 가는구나 라고 생각하듯이 하면 안 됩니다. 정확히 핵심을 파악하고 하나하나씩 원인 결과, 원인 결과 찾듯이 배우셔야 됩니다. 클릭, 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 클릭 하라는데 더블 클릭 하는 애들도 있습니다. 트와이스 클릭 하는데 더블 클릭 하는 애들도 있고, 내가 어떤 동작을 취했을 때 어떤 반응이 없다면 프로그램 내에서 어떤 메시지를 이렇게 표현을 하고 있거나 작업자의 응답을 대리, 대, 기다리고 있거나 잘못된 명령을 실행했었기 때문에 어떤 원하는 결과물이 나오지 않습니다. 그때는 프레임을 자세히 보면서 도마를 참조해서 하나하나씩 풀어가야 됩니다. 알비 클릭 계속하겠습니다. 오른쪽에 단면도 대화 상자에 보면은 단면 깊이가 나와 있어요. 그죠? 무시하겠습니다. 은선, 은선 제거, 음영 처리 등인데요. 기본 값 클릭하겠습니다. 여기 클릭, 명령 취소, 언더죠? 컨트롤 Z, 복구, 더블 클릭, 센터 버튼 해보겠습니다. 전체 화면 한번 볼까요? 배치를 하고 나면은 이렇게 문자들이 좀 크죠? 문자 셀렉터 합니다. 셀렉터 하고 주석 탭으로 이동하면은 그럼 리본 막대 조금만 키우겠습니다. 도면 청 스타일 등인데요. 이렇게 마스터는 레이블 문자가 이 부분입니다. 그리고 소문자, 어, 레이블이 아니죠. 하나, 둘, 셋 단계로 작업을 해 놓았습니다. 소문자 클릭해 보겠습니다. 다시 눌러 볼까요? 조금 작아졌는데 크게 구분은 없습니다. 그죠? 이 상태 그냥 갖고 가겠습니다. 
레이블 위치는 이렇게 옮기시면 됩니다. 클릭, RB 클릭. 스레드 피치 화면 표시 부분이 있습니다. 셀렉트 하면 이렇게 스레드가 보입니다. 해치, 더블 클릭해서 편집을 할 수가 있습니다. 간격이 너무 넓은 것 같은데요. 점 2호 정도 입력해 볼까요? 확인하겠습니다. 더블 클릭, 센터 버튼 하겠습니다. 클릭, RB 클릭, 뷰 편집, 원선 눌러보겠습니다. 그럼 이렇게 보이는 걸알수 있죠. 뷰 배치, 단면, 뷰, 셀렉터, 계속 하겠습니다. 이 값은 주겠습니다. 보통 이렇게 많이 배치를 하죠. 축첩 점 2호 RB 클릭 슬레드 피처 화면 표시로 바꾸겠습니다. 더블 클릭 화면 표시 옵션, 이 부분은 지금은 건들지 않겠습니다. 원선으로 바꾸면 이렇게 보입니다. 취소하겠습니다. 자, 안쪽 해치 더블 클릭하겠습니다. 점 2호 확인. 아랫부분도 조금 바꾸겠습니다. 알비 클릭, 자동화된 중심선. 다시 한번 해볼까요? 원통 체크해 보겠습니다. 지금은 값이 변함없는데요. 더블 클릭, 원선으로 표시해 보겠습니다. 자동 안전된 중심선 확인해 볼까요? 알비 클릭 자동화된 중심선 우선 취소하겠습니다. 지금 보면 안에 그 볼이 보이는데요. 이 부분들은 컨트롤 키 눌러서 다중 선택합니다. LB 프레스 드래그 해서 다중 선택하셔도 됩니다. 알비 클릭, 가이선 끄겠습니다. 이렇게 깔끔하게 정리할 수가 있습니다. 좀 정리가 됐죠? 그리고 여기 보이는 이 실선은 가이선 끄겠습니다. 보통 표현하지 않습니다. 여기 위에도 보면은 단면이기 때문에 뒷면이 보이죠? 예, 이 정도 정리하면 되겠습니다. 치수 한번 넣어볼까요? 다른 부분도 해야 되지만 또 한번 넣어보겠습니다. 치수에 여러 가지가 있는데요. 보통 이 체인, 체인을 많이 활용하시기 바랍니다. 처음 사용하시는 분들이 이렇게 일일이 뭐 하나하나씩 클릭을 하려고 하는데 좀 어려운 경우가 있습니다. 드래그해서 하는 게 나을 수 있습니다. 반복이 있습니다. 자, 이 오른쪽에 볼트 중심, 호리젠탈, 어퍼 호리젠탈 라인, 로 호리젠탈 라인 사이에 치수를 기입을 할 겁니다. 이럴 때는 이렇게 선택하시면 됩니다. RB 클릭, 계속. 스냅 걸리죠? 클릭합니다. 그리고 작성합니다. 반복. RB 클릭, 계속합니다. 됐죠? 
작성 반복하 있습니다. 자 위쪽에도 최소 한번 기입을 해볼까요? 이렇게 선택하면 됩니다. 굳이 이렇게 하나 선택하는 것보다는 정확하게 선택할 수가 있습니다. 자 왼쪽 호리지탈 라인, 호리지탈 디멘션과 일치시키겠습니다. 작성 반복하 있습니다. 계속 이 치수 더블 클릭해 보겠습니다. 자, 왼쪽 볼까요? 이렇게 셀렉터, 알리 클릭, 계속 클릭, 알리 클릭, 작성하겠습니다. 더블 클릭해도 크게 뭐 차이는 없네요. 있습니다. 체인 하게 되면 이렇게 일반 치수로 들어갑니다. 파이 치수가 들어가지 않습니다. 자, 체인 치수의 이 중심 선택을 하고 알비 클릭 안 나오죠. 자, 치수 한번 눌러보겠습니다. 알리 클릭, 치수의 형, 선형지름 선택하면 이렇게 지름 치수 값을 넣을 수가 있습니다. 좀 입력하겠습니다. 한번 체크하겠습니다. 확인. 자, 이 치수, 치수하겠습니다. 확인. 이 치수, 알비 클릭, 전체 치수선, 알비 클릭, 특성 복사, 드래그 합니다. 특성 복사, 좀 안되네요. 알비 클릭, 전체 치수선으로 변경하겠습니다. 선형 실험 변경하고 확인하겠습니다. 일반 치수 반복하겠습니다. 확인 옵션 전체 치수 알비 클릭 옵션 전체 치수 하면 이렇게 치수가 개입됩니다. 지금 여기 보시면